Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonelin. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, let's factor each of the following completely itong, itong limang ito. At ito ay random post na hindi natin i-reveal kung sino at saan ito galing. Bakit meron akong mga ganito dito sa gilid-gilid? Para ito sa mga first time pa sa video ito, yung first time pang narinig yung name ko, yung first time pa sa channel ko, ito mismo yung FB group natin kung saan para sa mga naghahanap ng na mga libreng printable na reviewers, punta lang kayo sa file ng files ng grupong ito para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, pwede kayong mag-PM sa akin sa FB page mismo at ugaling basahin yung mismong auto-reply doon. Nandun rin yung instruction kung paano kayo maka-download agad-agad. Isa pang paraan ay willing to wait kayo kasi gagawin ko lang yung magsisend tayo ng mga libreng printable reviewers during sa day off natin. Now, ito namang apat. O, oh, ito na yung Philippine Civil Service Review for All na FB group. Tapos, itong tatlong ito, ito yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number one. Ang pinaka-importante kung paano tayo makapag-factor out ay alamin kung paano hanapin yung greatest common factor. Para sa detali kung paano hanapin yung greatest common factor, isearch nyo lang, idugtong yung lunalin para mas madali nyo masort out yung marami nating mga examples kung paano hanapin yung greatest common factor. Marami tayong paraan. Tatlo yata yung pinakita ko doon. So, let's do number one. Doon muna tayo sa mga numbers. Mayroon tayong 4 at 16. Ang greatest common factor, doon muna tayo titingin sa pinaka mababa, yung lowest na number, which is yung 4. Ang tanong, itong si 4, makapag-divide ba sa 16? Kung ang sagot ay yes, so yan na yung greatest common factor natin. Now, doon naman tayo sa mga letters, isa lang ang meron. Yung isa ay wala. Number lang yan siya or otherwise known as yung kung yan ay binomial, yung 16 ay constant. So, therefore, since si 4 ang uh, greatest common factor natin, gawa tayo ng bahay-bahay. Si 4, 4a divided by 4, a na lang yan siya. Plus, meron tayong plus sign. 16 divided by 4, and that is 4. So, therefore, this is plus 4. So, ang factor out dito sa 4a plus 16 ay 4 na multiply sa a plus 4. Next, dito tayo sa number 2. Again, doon tayo sa mga numbers Meron tayong 12 at 15. Hanapin yung greatest common factor. Dito tayo titingin sa lowest na number, which is yung 12. Si 12, maka-divide uh, maka ba siya sa 15? Obviously, hindi. So, doon tayo sa mga factors sa 12. We have 12. Meron tayong 4, 3, uh, may 6 pa pala. Wait. So, we have 6, 4, 3, 2 at 1. Ang sunod sa 12, since si 12, hindi makapang-divide sa 15, so, cancel mo na yan. Next. Itong si 6, hindi rin siya makapang-divide sa 15. Si 4, obviously, hindi, hindi siya makadivide sa 15. Pero si 3, makapag-divide siya sa 15. So, therefore, ang greatest common factor natin sa 12 at 15 ay 3. Now, uh, gawa na naman tayo ng, ay bago tayo gagawa pala ng bahay-bahay. Doon tayo sa mga letters. Sa mga letters, meron tayong M, N, at M. Parihong merong M. 
So, yan ang iparis natin sa 3. So, gagawa na tayo ng isang bahay-bahay dyan. Yung parenthesis ba? 3M. Itong 12MN divided by 3M, that is 4N. Klaruhin lang natin. Cancel natin yung M na yan. So, yung N lang. Letter N. Next. Dito tayo sa 15M. Huwag kalimutan yung negative sign. 15M divided by 3M. This is 5. Kasi nga, cancel na si M. In other words, kung i-double check natin, I-multiply natin ito. 3M times 4N equals 12MN. 3M times negative 5, that is negative 15M. So, therefore, ang, ito na yung sagot sa number 2. Next sa number 3. Doon ulit tayo sa mga numbers. Always remember, ito ay may 1 na automatic na coefficient. So, ito ay 3. So, doon tayo sa 1. So, 1 lang naman yan. Ignore mo. Doon tayo mag-focus sa mga variables. Parihong may x. So, sulat natin si x. Yung mga exponents nila, meron tayong 2 at 3. Doon tayo sa pinaka-lowest na exponent, which is yung 2. So, yan ang ilagay mo dyan. Now, gawa tayo ng bahay-bahay. Since pariho silang x squared. Therefore, 1 lang ay sulat natin dyan. Or, x squared divided by x squared, that is, equal to 1. Pansinin niyo ha, kung ano ginawa natin sa number 1, number 2, ganun din ang ginawa natin dito sa number 3. Next, kopyahin yung plus sign. 3x cubed divided by itong x squared. Kopyahin mo lang si 3, kasi para lang 3 divided by 1, so that is 3. Now, itong x, x cubed divided by x squared, x, wait, x cubed divided by x squared, division of yung mga variables, sulat so, si x, mag minus tayo, 3 minus 2 and that is 1, so therefore, this is 3x. Pwede nang hindi sulat yung exponent kasi may exponent man yan o wala. Ang ibig sabihin lang yan na ang exponent niya ay 1. Next, dito na tayo sa number 4. Again, yung mga numbers. Meron tayong tatlo dito. 10, 8, 14. Ano ang greatest common factor nito? Doon tayo titingin sa 8. Si 8, obviously, hindi siya makapang-divide sa 10 at saka 14. So, doon tayo sa mga factors ni 8. So, we have 8, 4, 2, 1. Hindi makapang-divide si 8, lalo namang si 14, pero pwede si 2. So, therefore, ang greatest common factor dito ay 2. Now, doon sa mga letters, sa tatlo, ano na ulit dito? Yung N lang na, na ulit. So, yung N lang ang isulat natin. Gawa tayo ng bahay-bahay. Next. 10M N squared divided by 2N. 10 divided by 2 and that is 5. Walang M dito so isulat natin si M. Since N squared yan, therefore isang N lang ito. Kasi kung i-multiply mo yan, ang lalabas ay N squared. Next. Kopyahin yung operation ng negative sign. Otherwise, nandyan talaga siya kasi included siya dito. Negative 8n divided by 2n, that is 4. Kasi nga, makancel man yan si n. 4 na lang. Otherwise, kung i-multiply mo si 2n by negative 4, that is negative 8n. Next, sa pangatlo. 14mn divided by 2n. Again, yan ay hindi na included. So, 14 divided by 2, and that is positive 7. At huwag mo kalimutan si letter m. So, therefore, yan na yung sagot 
or yung factor out sa number 4M yan siya. Next. Sa number 5, ganun din ang gagawin natin. 9 and 12. Itong 9 and 12, ang greatest common factor nito, dito tayo titingin sa lowest na number. Si 9, makadivide ba sa so 12? Hindi. So, kunin natin yung mga factors ni 9. Itong si 3, makapang-divide siya sa 12. So, yung factor natin sa mga numbers ay 3. Now, doon tayo sa mga letters. Parihong mayroong A at saka si B. Itong A, ang lowest nilang exponent ay 1. So, this is A. Wait. Hindi pa pala ako magkawa ng bahay. A. Next, itong si B, ang lowest natin mga uh, exponent dito ay 1. So, ngayon, pwede na tayong gagawa ng bahay. 9. 9A cubed. B squared divided by 3AB. 9 divided by 3 and that is 3. Again, kapag division sa mga itong mga variables, mag-minus tayo ng mga exponent. Ang variables na walang exponent, ibig sabihin yan, 1 yung exponent dito sa A. So, dito ay A cubed. Kapag mag-divide tayo, mag-minus lang tayo dito sa ating mga exponent. So, therefore, this is a squared. So, ito ay a squared. Next, dito naman sa b squared over b. Again, kopyahin yung variable na b. Mag-minus lang tayo sa exponent natin. So, therefore, exponent sa b ay 1 or pwede naman hindi isulat yung, mix, yung mismong exponent. Next, 12 divided by 3 and that is 4. Positive 4. Again, doon tayo sa mga variables natin. Parihong A lang. So, wala tayong A. At parihong B lang. So, wala tayong B. Kaya ang sagot dito, yung factor out natin ay ito lang siya. 3AB times 3A squared B plus 4. Kung i-double check natin, kung yan ay... I-multiply natin. This is, this will give us 9a cubed b squared. Tapos kung ito naman ang i-multiply natin, that is positive 12ab. So, yan na yung sagot dito sa number 5. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.